हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में हमने अभी तक डिस्कस किया है इंटरफ्रेंस अब आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं डाइफ्रैक्शन तो इंटरफ्रेंस एंड डाइफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है अगर हम बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसकी अगर बात करें तो इंटरफ्रेंस में हम क्या कहते हैं कि दो कोहरेंट सोर्सेज से जो हमारी लाइट आ रही है वो सुपर इम्पोज होगी सुपर इम्पोज होगी तो वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करेगी और वहाँ पे हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रेंजिस मिलेगी लेकिन डाइफ्रेक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो डाइफ्रेक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक सोर्स है एस इस एस सोर्स से हम कह रहे हैं लाइट पास हो रही है ये सोर्स है आपका तो ये स्पेरिकल सोर्स अगर हम लेके चल रहे हैं तो इसमें लाइट हमें चारों तरफ से मिलेगी लेकिन हम आगे जहाँ पे स्क्रीन रखा हुआ है इस स्क्रीन के बीच में हम कह देते हैं सोर्स और स्क्रीन के बीच में हमने इस टाइप से एक स्लिट लगा दी जिसमें कि सिर्फ ये होल है जहाँ से लाइट पास हो रही है तो एक्चुअल में जो जोमेट्रिकल पाथ बनता है उस पाथ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि स्लिट से स्क्रीन पर लाइट सिर्फ इस एरिया में गिरेगी ठीक है ये जोमेट्रिकली अलाउड रीज़न है जिसमें कि लाइट आपके स्क्रीन पे गिरनी चाहिए बट डाइफ्रेक्शन में क्या होता है कि लाइट इस ऑब्स्टेकल के एजिस से बैंड हो जाएगी और वो बेंडिंग कब हमारी इफेक्टिव रहेगी जब हमारी लाइट की वेवलेंथ इस ऑब्स्टेकल के साइज से मैच करेगी तब क्या होगा बेंडिंग होगी लाइट की और लाइट की बेंडिंग होने के साथ जो ये जोमेट्रिकल डिसअलाउड रीजन थे जहाँ पे एक्चुअल में लाइट नहीं आनी थी इन पर्टिकुलर एरियाज में भी लाइट की इंटेंसिटी हमें मिलेगी नो डाउट मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें यहाँ पे मिल रही है बट इन दोनों रीजन में भी हम कहेंगे कुछ फॉलिंग इंटेंसिटी हमें मिलेगी कुछ रिड्यूसिंग इंटेंसिटी मिलेगी बट नॉन जीरो इंटेंसिटी मिलेगी जहाँ पे लाइट एक्चुअल में नहीं होनी थी जोमेट्रिकली जो रीजन अलाउड नहीं थे वहाँ पे भी लाइट मिल रही है और यहाँ पे लाइट की सुपर इम्पोजिशन हो रही है जिसकी वजह से ये हमें एक्चुअल में फ्रिंजिस मिलेंगी इस पर इन पर्टिकुलर एरियाज में तो जो वो फ्रिंजिस होंगी वो फ्रिंजिस भी हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजिस मिलेंगी जैसे इंटरफ्रेंस में थी बट मेन डिफ्रेंस क्या हुआ इंटरफ्रेंस दो कोहरेंट सोर्सेज से सुपर इम्पोजिशन डाइफ्रेक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजिस ऑफ ऑब्स्टेकल दोनों केसेस में हमें फ्रिंजिस मिली इंटरफ्रेंस में जो ब्राइट फ्रिंज होगी उन सब की इंटेंसिटी बराबर होगी लेकिन डाइफ्रेक्शन में जो ब्राइट फ्रिंजिस हैं उनकी इंटेंसिटी वेरी करेगी इंटरफ्रेंस है उसमें हमारी ब्राइट डार्क फ्रिंजिस की विर्थ इक्वल होती है बट डाइफ्रेक्शन के केस में ये विर्थ भी चेंज होती चली जाएगी रिड्यूस करती चली जाएगी तो इस टाइप से आपका जो इंटरफ्रेंस है और डाइफ्रेक्शन है दोनों ऑप्टिकल फिनोमिना हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइफ्रेक्शन डाइफ्रेक्शन की डेफिनेशन क्या है द फिनोमिन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द स्टार कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इन टू द जोमेट्रिकल सेडो रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाइफ्रेक्शन कि आपकी जो लाइट है किसी सोर्स से आपको लाइट मिल रही है उस लाइट की बेंडिंग कोई भी बीच में अगर आपके पास ऑब्स्टेकल है तो उसके जो शार्प कॉर्नर से उन शार्प कॉर्नर से लाइट की बेंडिंग और वो बेंडिंग इस टाइप से कि जो जोमेट्रिकल सेडो रीजन है उस जोमेट्रिकल सेडो रीजन में भी आपको लाइट अगर मिलती है तो वो आपकी ड्यू टू डाइफ्रेक्शन है सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइफ्रेक्शन अब डाइफ्रेक्शन को पर्टिकुलर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है फ्रानो फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन एंड फ्रानोफर डाइफ्रेक्शन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाइफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे और उनके बेसिस पे इन्होंने कुछ पर्टिकुलर टर्म्स और कंडीशन सेट की थी तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों डाइफ्रेक्शन की क्लासेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जो फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन है एंड फ्रन ऑफर डाइफ्रेक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है अभी तक हमने समझा कि डाइफ्रेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए एक स्क्रीन चाहिए एंड बीच में एक ऑब्स्टिकल चाहिए तो अब हम इन दोनों जो ये डाइफ्रेक्शन की क्लासेस हैं इनमें समझते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या अरेंजमेंट है जो फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन है उसमें बिल्कुल सिंपल सेटअप है हमारे पास क्या है सबसे पहले एक सोर्स है उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये क्या है स्क्रीन एंड जो ए बी सी डी है ये क्या है यहाँ पर एक स्लिट है 
अब इस लिट से सिर्फ ये पोर्सन जो है वो अलाउ कर रहा है लाइट को यहाँ से जाने के लिए बाकी यहाँ से और यहाँ से लाइट को ब्लॉक किया जा रहा है तो ये सिंपल अरेंजमेंट है प्रेसनल लाइफ एक्शन के लिए तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स हो गया पॉइंट सोर्स हम लेके चल रहे हैं है। पॉइंट सोर्स है तो हमें यहाँ से स्पेरिकल वेव फ्रंट वेव फ्रंट मिलेंगे एंड यहाँ पर ये एक स्क्रीन है इसी के साथ अगर हम फ्रानो पर डाइफ्रेक्शन का जो अरेंजमेंट है उसको देखें तो उसमें भी हमारे पास एक सोर्स हो गया यहाँ पे स्क्रीन हो गया एंड यहाँ पे ये स्लिट हो गई ये ए बी सी डी अगेन स्लिट है जो कि यहाँ से इस मिडल पोर्शन से लाइट को अलाउ कर रही है पास होने के लिए बट इन तीनों चीज़ों के अलावा यहाँ पे दो लेंसेज भी लगे हुए हैं हमने दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रखे हैं L1, L2। L1 वन कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको पैरल बीम की फॉर्म में बना रहा है एंड L2 टू सोर्स क्या कर रहा है जो पैरल बीम यहाँ पे मिली इस स्लिट से पास होने के बाद उसको कन्वर्स करके स्क्रीन पे फोकस कर रहा है तो ये दो लेंसेज हैं ये यहाँ पे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन में तो वन बाय वन इन दोनों डाइफ्रेक्शंस में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन में आइदर द सोर्स और द स्क्रीन और बोथ हार एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डाइफ्रेक्टिंग एलिमेंट डाइफ्रेक्टिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे स्लिट तो इस स्लिट से आपके स्क्रीन और सोर्स या तो कोई भी एक इन या तो कोई भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या फिर दोनों ही अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं स्लिट से तो वहाँ पे हमें फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन मिलेगा लेकिन फ्रानोफर डाइफ्रेक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे L1 वन एंड एल लेंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिसकी वजह से द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर अपर्चर क्या है द स्लिट तो ये स्लिट से अगर आपकी पैरल बीम इधर गिर रही है और पैरल बीम ही आपकी स्क्रीन की तरफ जा रही है तो स्लिट को फील होगा कि सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या किया गया है एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे इंसर्ट किया एंड एक कॉन्वेक्स लेंस इस स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में इंसर्ट किया वो यहाँ पे इस लाइट को पैरल बीम बनाएगा सोर्स से जो लाइट आ रही है उसको पैरल बीम बनाएगा एंड जो पैरल बीम स्लिट से पास हो रही है उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे फोल्ड करेगा तो इसका मतलब है इस स्लिट को फील होगा कि आपका सोर्स एंड स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस क्या है लो नो लेंसेस आर यूज टू मेक द रेस पैरल और कन्वर्जेंट यहाँ पे हमें कोई भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस करने के लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं बनाना पड़ा सोर्स और स्क्रीन दोनों हमारे फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो इसका मतलब हमें कोई भी लेंस यूज़ नहीं करना पड़ा जो बीम को पैरल बनाए या फिर पैरल बीम को कन्वर्स करे तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे पुट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बट इधर हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है सोर्स और स्क्रीन को इन्फिनिटी पर बनाने के लिए तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज बिटवीन सोर्स एंड अपर्चर एंड बिटवीन अपर्चर एंड स्क्रीन टू मेक द सोर्स एंड स्क्रीन इफेक्टिवली एट इन्फिनिटी कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जो फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन में नहीं पड़ रही थी थर्ड डिफरेंस है इंसिडेंट वेव फ्रंट इज नॉट प्लेन बट सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हमें मिल रहा है किसी भी एक पॉइंट सोर्स से ले सकते हैं किसी एक लाइन सोर्स से ले सकते हैं तो जो वेव फ्रंट यहाँ पे आ रहा है वो वेव फ्रंट हमारा प्लेन वेव फ्रंट नहीं है बल्कि वो कैसा है या तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या फिर हमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर हम ले चल रहे हैं तो वो हम फ्रेशनल डाइफ्रिक्शन का केस ले चल रहे हैं बट जब फ्रानोफर डाइफ्रेक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो प्लेन होना चाहिए तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे इस लेंस का अरेंजमेंट बना के यहाँ पे वेव फ्रंट को हमने प्लेन वेव फ्रंट कर रखा है कि जो भी आपके यहाँ पे वेबलेट्स होंगे जैसे हम कह देते हैं ये आपके वेबलेट्स हैं तो यहाँ से हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा ठीक है तो आपके वेबलेट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है जब हम ये 
प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो तो इसका मतलब जो फ्रान ऑफ डाइफ्रेक्शन है उसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो हमारा प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए फोर डिफरेंस है द फेज ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर अब जो प्लेन ऑफ अपर्चर है हम स्फेरिकल वेव फ्रंट लेके चल रहे हैं तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के जो हर एक पार्ट एक सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव कर रहा है इन सभी का फेज इक्वल नहीं होगा वो अलग अलग फेज में चलेंगे बट जब हम फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें हमें क्या है प्लेन वेव फ्रंट मिला हुआ है यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिला हुआ है तो सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सपोज पार्ट ऑफ वेव फ्रंट आर इन सेम फेज एट एवरी पॉइंट एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर कि जो प्लेन ऑफ अपर्चर है इस अपर्चर के प्लेन में जैसे कि हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं वो सब आपके सेम फेज में रहेंगे लेकिन फ्रेशनल में फेज सेम नहीं था सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का फिफ्थ पॉइंट है द रिजल्टेंट एम्पट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज ओबटेन बाई म्यूचुअल इंटरफ्रेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्सपोज पार्ट ऑफ वेव फ्रंट यहाँ पे क्या हो रहा है हम जो ये एक्सपोज वेव फ्रंट है जिसको स्लिट से अलाउ कर रहे हैं ये एक्सपोज वेव फ्रंट हमारा जब फाइनली स्क्रीन पे जाएगा तो वो जाके ओवरलैप होंगे और वहाँ से हमें जो कम्बाइंड जो कम्बाइंड इफेक्ट मिलेगा वो कम्बाइंड इफेक्ट यहाँ पे रिजल्टेंट एप्टीट्यूड देगा तो उसके करस्पोंडिंग हमारे यहाँ पे जो डाइफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न वेरी करेगा कैसे कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी बट जब फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन की बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट हैं सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं वो सेम फेज में चल रही हैं तो यहाँ पे द डाइफ्रेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफ्रेंस बिटवीन पैरल रेज विच आर ब्रोड टू फोकस ऑन द स्क्रीन बाय कॉन्वेक्स लेंस अब यहाँ पे क्या है प्लेन वेव ट्रेवल कर रही है प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे चल रहा है तो इस प्लेन वेव फ्रंट को फाइनली स्क्रीन पे सुपर इम्पोज करने के लिए क्योंकि प्लेन वेव्स हैं प्लेन वेव फ्रंट है तो आपका ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे आपस में वेव्स एक दूसरे के साथ तो क्या करने की जरूरत पड़ रही है इन सबको कन्वर्स करने की जरूरत पड़ रही है और कन्वर्स किससे किया जा रहा है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा के कन्वर्स किया जा रहा है फाइनली स्क्रीन पे तो इस कन्वर्जन के बाद जो आपको रिजल्टेंट एम्पटीट्यूड मिलेगा वो यहाँ पे आपका फ्रानोफर डाइफेक्शन देगा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हेयर डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट एंड नोट द एंगुलर इंक्लिनेशन तो जो फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन का केस है फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन की क्लास है इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इम्पोर्टेंट है ना कि एंगुलर इंक्लिनेशन बट जब हम फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन की क्लास की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा एंगुलर इंक्लिनेशन इम्पोर्टेंट होता है ना कि डिस्टेंस अब डिस्टेंस तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे सोर्स और इन्फिनिटी पे स्क्रीन रख दिया तो मैटर नहीं करेगा बट यहाँ पे एंगुलर इंक्लिनेशन मैटर करेगा नेक्स्ट पॉइंट है दिस क्लास ऑफ डाइफ्रेक्शन इज स्टडीड विद अप्रोक्सीमेशन ओनली यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी हमारी विद अप्रोक्सीमेशन होती है इसका मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट्स यहाँ पे नहीं होते बट जो फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन क्लास है इट इज़ डिस्कस्ड विद मोर एक्यूरेसी इन मैथमेटिकल टर्म्स एंड हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन की क्लास में हम क्या कर रहे हैं एक्यूरेटली मैथमेटिकल टर्म्स की हेल्प से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन एंड फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि फ्रेशनल डाइफ्रेक्शन क्या होता है एंड फ्रानो फॉर डाइफ्रेक्शन क्या होता है और इन दोनों डाइफ्रेक्शन में किन किन पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं थैंक यू